怎么才回来？官人，你这么晚还没睡啊？阿旺都告诉我了。官人，你们这次原谅我好不好？我就是想给他们练练威风。你以为只要我原谅你，这件事情就能过去吗？我也没办法呀，我这么做我都是为了你、啊。我何时让你做过这种事了？你是没有让我做过，但是想想你这几年在宋家的处境，我都替你不甘。好不容易我们有了自立经营的买卖，你可以崭露头角了，又出来一个连麦来抢我们的生意。我如果不使一些手段，我如果不把生意抢回来的话，你何时才能够出人头地？你何时能在宋府立足啊？你至今都没有觉得自己错了，是吗？你口口声声说，为了我，为了帮我争取宋家的地位，可你有曾想过，以你的所作所为，宋家现在如何还能容得下你？官人。你这是何意啊？从你做这件错事开始，就应该想到，这事要付出代价。你终于来了。这段时间，很多人提供线索。嗯，虽说已经揪出了下手之人，但每日来的人实在太多了，这戏还得继续演下去。曼儿妹妹，我们对不住你。这不是你的错，不用你来道歉。该道歉的是花儿。花儿是我的妻子，她做这些错事，都是为了帮衬我，为了让我在宋家有所地位。希望曼儿妹妹能原谅她，放过她。放过她？你这么说起来，倒是我的不是了。她不仅栽赃陷害。他还草菅人命，息怒，妹妹。这，这亏得没伤及人命吗？所以，我才敢求得你的原谅。没有伤及人命，那是因为恒哥出手了。花儿是真心知道错了，还是犯了事儿自己躲了起来？这个事情你心里最清楚
你这次帮着他，那下次，下下次呢？你都要纵容他吗？我保证，这是第一次，也是最后一次。若是曼儿妹妹能原谅他，这饭馆我不开了，我绝不让他再生事端。我知道，曼儿妹妹和沈诺都是心善之人。若是把阿旺交到官府，这事便会对簿于公堂，花儿八成就会下狱了。可你们把阿旺交给了我，是相信我的人品，也不想让花儿一无所有。曼儿妹妹，说到底。你还是念着几分姐妹之情的。姐夫倒是看得通透，可那些中毒的人怎么办？我的饭馆怎么办？这个事情不能就这么算。这些我都一力承担，那些生病的客人，我竭力赔偿。我会让你的饭馆。重新开张的。姐夫是宋家的人，这宋家和官府有往来。可据我所知，姐夫并无实权。如何让我饭馆再开张？是，我是没什么本事，可有一个人有。告辞。嗯，贾老板慢。贾老板这边请。哎，嗯，你来干什么？大哥，我有事求你。我有没有跟你说过，没事别来烦我？你是听不进去还是怎么着？我看你就是舒服日子过长久了，想自己找不快是吧？大哥，就这一次，真的是重要之事。关乎宋家。惊医了你，寻回那个穷丫头了，没想到还闹出这档子事儿。所以大哥，你一定要帮我们，不然我们宋家好解决。那就好，谢过大哥。休了便是，把莲花儿和那个下毒的人一并押送官府，该认罪认罪，该伏法伏法啊，就跟我们宋家没有关系了。大哥。你说什么呢？你让我做任何事情都行，唯独这个不行啊！不要跟我谈条件，这事儿就这么定了。你回去吧，大哥。这么多年。我从来没有求过你任何一件事情，你让我往东，我绝不敢往西。可今日我就把他撂这儿了，你帮也得帮，不帮也得帮。哼，反了天了，啊！你知不知道你现在的一切仰仗着谁啊？行了，倘若此刻你向我低头认错。乖乖回去，我就当你今日没来过。这日后啊，你还是我宋家的四公子。四公子，我虽身在宋家，可这么多年，谁把我当四公子带过？是，娘和你给我吃穿用度，让我安稳度日。可我无用到连自己都嫌弃我自己，我唯一做着的事就是活着，让爹知道我没死就行。若大哥今日不帮我解决此事，不让曼儿的饭馆重新开张，那你做的那些事情
景阳行、武仲连、关延、思延，走是走。我是软弱无能，可我并不傻。我这件事，对大哥来说算什么呀？只要大哥今日帮我解决此事，我日后还是大哥和娘心目当中乖巧听话的四弟，绝无二心。否则，呃，四弟啊，以前大哥看你啊，就是一副窝窝囊囊不成器的样子，没成想今日为了这么个穷丫头啊，大哥小瞧你了。就此别过。我何时说过要赶你走？娘子，此事我已经打点妥当，你能知道自己错。就已经足够了。我们夫妻一体，你的错就是我的错。我不会独善其身，也不会离你而去的没事儿，这不才第一天开张吗？好多人还不知道我们重新开张了呢。等明日，我给你去拉拉人。算了，谢谢啦。这可不像你啊，之前那个斗志满满的小财迷呢。嗯，你要真再去拉人，我是真不行了。什么意思啊？掌柜的，掌柜的，那后厨都空了，咱们赶紧进点菜吧。吵吵啥呀？那菜没了，我也没办法呀。我都忙成啥样了？从中午开门到现在，那客人一茬接着一茬的。你看我这嗓子都累哑了，想给自己留个种子，中午还给卖出去了。是，这午市才刚过，你这后厨备的货全卖完了，这明天可咋办呢？可咋办呢？原来不是没人，是提前打烊了。林曼，你又夸我？哎呀，我哪知道这新店开业，生意这么红火呀、啊？你要不早点回来帮帮我们？走吧
去哪儿啊？这后厨没菜了，不得上山备点回来。走，什么意思？走走走，一起去，一起去，快快，别懒啊，快！有人给你个肘子。何人做的局啊？是那宋家四子的娘子报的官，末了呢，还是那宋家去通了关系，让官府不要再追究一招仙，还关了自家的春怀轩。真没想到沈诺这小子来了个釜底抽薪，不但解了危机，还能叫对家自己关了生意。沈诺的来历查了吗？哦，这个沈诺是十三里营子，一户连姓人家的外甥，因为老家受了水灾，才到我们这边去投奔他的姨母。后来跟他的表妹，就是您看到的那位姑娘，两个人一起搞了状元白兰地酒，挣了不少的钱。再后来，就开了这个饭馆。沈诺进行会的事儿，可以安排了。五爷，这小子这么急着进行会，要不要再去办办？好了没啊？好了。你到底会不会算？在下可是赵石批次，姑娘虽然是正月十五生人，又得华盖拱照，但你又逢大限冲破，运不入命啊。这贵气倒是有点儿，可是这这娘娘嘛，你胡说八道什么？根本就是骗人的！赶紧把钱给我。给我，还是劝姑娘莫要痴人说梦了。你还胡说八道！我看这姑娘面润如花，眉如翠柳，这分明就是大富大贵之相。哼，听见了没？这富贵之相全都显在我脸上。你这江湖骗子，不就是想把我算得不堪，多骗些钱财？姑娘。没必要跟这跑江湖的一般见识，扰了好心情不是？这位先生所言极是，本姑娘才不可能跟这种人一般见识。哼，多谢。哎，姑娘，今日我们有缘相遇，不知可否，请姑娘饮茶一叙啊？嗯，呃，小女一人，恐有不便。呃，我还有事儿。先走了，告辞。这是何意？想跟姑娘交个朋友。我告诉你，我大哥可是衙门的主簿大人，你要是敢乱动，小心我让我大哥治你的罪。怕了吧？赶紧。查查，这是哪个主簿大人的妹子
，是不是有什么地方，哎，得罪了刘烨和景阳行？如果有的话，您就跟下官直说啊。一口一个下官，官瘾不小啊。不敢不敢。我若今日知会你们县令。让他把你这主簿之位，挪给别人，可好？哎，别别别别，万万不可呀！我要有什么做的不到的地方，我给您赔个不是啊！瞧你急的，我也没说你做错事啊。那您叫我过来，到底有什么吩咐啊？啊，哎呀，还真有件小事儿想你去做，做好了。你这逐步的位子，就继续做下去。行，我尽力去办。哎呀，把你妹子啊，嫁到刘府来。啊？您是说，秀儿？这对你来说，不是难事吧？哎呦，别别别别别，这可使不得呀！我我我那个妹子呀，她就是一个乡野小丫头，从小让父母给惯坏了，她也不懂规矩。你无妨无妨，你那妹子我见过，哎呀，聪明伶俐，甚合我意。这可使不得，使不得，他这他不懂规矩，您这大门大户的，万一嫁进来，要是给您闯了祸，我们也担待不起，配不上。配不配得上，由不得你说。难不成你是觉得，把你妹子嫁到我刘府来委屈她了？不是那个意思，不是。那就是我刘富贵儿差你干点事儿，没资格。不敢，不敢，不敢。我今天叫你来，不是跟你商量。你那主簿的位子，我随手就能拿了。跟我成了亲家，自然让你坐得稳当。所以这事儿，你是应也得应，不应也得应。顾老板，两位来的够早啊！曹老板，曹老板姗姗来迟，近来可好啊？托福托福，顾老板，听闻您最近和赵老板合作丝绸买卖，生意兴旺啊！凑合吧。哎，曹老板，是说曹操，曹操就到了。多亏您啊！老赵来了。哎呦，顾老板，老赵，赵老板，耶，曹老板也在，曹老板好。哟，若不是咱行会碰头，十年都见不着赵老板一面啊！那是啊，哎呦，咱们景阳行巨头可是大事，怎么可耽搁呢？是不是啊，曹老板啊？是啊，是啊。哎呀，顾老板今日可好啊？这宋海坤怎么这么不招人待见？他自打丢了布吉之后，派货的肥差也丢了，树倒猢狲散，行会里。自然不会有人再去巴结他。那你能看出他们哪一个人是新的派货人？你上回送我的那只黄鹂鸟着实不错呀，得到您的赏识可是真不容易啊。听说你家里头还有只上等的金刚鹦鹉，我何时有幸打个眼呢？只要你喜欢，过两天我亲自给您送府上去。得嘞。先谢谢赵老板。哎呀，客气。肯定合作呀。各位老板
。吴老板，有请各位入席。吴立行。嗯，请吧，请请请请请，王老请，请请请请。哟，这寒冬时节哪儿来的这般嫩绿的菜？难道是五爷特意从南方运来的？忘了给大家介绍了，这位是沈诺沈老板，这些反季节蔬菜啊，就是沈老板为大家准备的。从今往后，沈老板就是咱们锦阳行的一员了。承蒙五爷提携，今日能在此遇见各位，乃在下的荣幸。往后这生意方面，还请诸位多多提携。若不嫌弃。日后诸位府上的蔬菜，全包在小弟身上。沈老板太客气了，沈老板能种出这温泉蔬菜来，绝非等闲之辈呀、啊。<笑>那在下就不客气了，先谢过沈老板。客气。谢谢沈老板。金五爷，金五爷，金五爷。五爷，既然大家难得一聚，不如玩些什么？是呀、啊，光喝酒是有些无趣啊。那玩些什么呢？商迷如何？商迷可以，哎，可以，就玩商迷吧。商迷好，那就玩商迷吧。对对对，那就。还按照老规矩，大家抢答，答错者呢自罚一杯，答对者呢再做所有人陪饮一杯，如何？好，好，好，好呀！那就烦请五爷出题。猜个什么呢？方圆大小随人。腹里文章儒雅，有时满面红妆，常在风前月下。猜着了，是书匣子。八九。你猜对的，五爷。是画笔，你也发一杯。不对，这是有心球表现的，但也错了。沈老板，你猜出来了？应该是印章。诸位，都举杯吧。陈让。陈亮，对了，沈老板，对了，厉害！上不在天，下不在田，中心藏之，玄之又玄。沈老板，你该不会又猜出来了吧？自东自西，自南自北，无私不服。五爷，我可猜对了。<笑>不玩了，不玩了，有沈老板在啊，你们根本赢不了。<笑>小弟也是无意猜中，自罚一杯啊。所以谜底是什么呀？是蜘蛛。<笑>五爷，这酒喝的也差不多了，要不？少杯茶，解解酒。哎，对对对，哎，说的好啊！是是是。上茶。来来来，上来来来来。
搞了吗？多谢五爷赏茶。还是曹老板命好啊！哎呀，我说今儿早上怎么家里的鸟都百鸟齐鸣呢？原来是因要接这杯茶呀。呃，各位老板，那我就先喝了啊。原来是在这儿等着。王俊，你刚才没吃饱啊？那个地儿哪能吃得饱啊？光注意他们说话了。你从那杯茶里看出了什么？不是明摆着的吗？说明是他得到了派货资格。看来还是个点好。但这事儿吧，先不能武断，还是得先接近曹老板才能确定。马郎君，你想法不一样。你好。好，百鸟齐鸣。再给一个，你就放吧。行，嗯。娘啊，等我进了城，嫁了人，当了贵夫人，我就把你接过去，咱们再也不干这些辛苦活了。用我闺女这句话呀，娘干啥都不苦。你今年这萝卜看着真好，真水灵。突然回来了啊！哎呀，怎么还拿这么多东西啊？啊，娘，哎，要不回去说吧？哎，走，哎，大哥，这些也给我吧。啊，走，走。哎，大哥，哎，爹可天天念叨着你呢。招仙的沈老板吗？哟，曹老板，啊，这么巧啊！我这光顾着逗鸟了，实在没看见，对不住啊。哎，这是您的府邸啊，正是正是。呃，沈老板手上的这只，可是灰珍珠。哟，识货。正所谓，地窗近日教鹦鹉，念得君王数首诗啊。呃，这鹦鹉可是王公贵胄才有机会能赏玩的，是名副其实的贵人鸟。敢问沈老板是如何得到的啊？我正好一有人在汴京做着真情的买卖，这不，见我入了景阳行，便给我送来这只灵雀以表祝贺。要知道，这个品种可是千金难求啊！哎，沈老板的这位友人可真是慷慨。甚是难得，甚是难得呀！听曹老板这么一说，这小家伙还是稀罕物了啊！哎，给曹老板展示一下，叫曹老板。哎哎，这这这果真是聪慧伶俐啊！曹老板，我见你是爱鸟之人，今日这么有缘分，不如借花献佛，将这只鸟赠与您吧。对对对对对，不不。
，不可不可，这这这，如此贵重，呃，曹某怎能不爱呀、啊？我对鸟只是一时好奇罢了，若是日后没了兴趣，疏于照料，那岂不是暴殄天物？倒不如趁早为其择一良主。我也相信曹老板。定会好好的善待他的。你就拿着吧，拿着吧，老板。那那那，既然如此，曹某就呃，恭敬不如从命。哎，呃，二位平日里可有什么喜好啊？喜好。说来惭愧，沈某平日除了经营生意，没有别的喜爱的事物。哎，世人谁不爱财？可这平日里的乐子也不能缺呀、啊。那往后就烦请曹老板多带我们兄弟两个找找乐子啊。好说好说。哎，过两日有个垂玩局，哦，来的都是县里有头有脸的老板们，到时候两位一起来，一边玩一边谈些买卖，可好？那就先谢过曹老板了。哎，客气了。呃，若眼下二位没有着急的事儿，与我一同去饮茶如何？行啊，那就不客气了，请。<笑>哎呀，灰珍珠。他爹，嗯，你说咱随多少洗钱合适啊？嗯，虽然是分家了，可毕竟是亲妹妹，多少得体面点，多给些吧。成。哎，曼儿回来了，怎么样？生意可好啊？可好了。这这这东西，给谁的呀？给你小姑的，她马上要出嫁了。你爹赶紧到镇上买了些像样的给添上。这不，我也从嫁妆你拿了两件出来。嗯。小姑，要出嫁了啊？我没听说过呀。今儿早上的事儿，你大伯特意到家里来说的亲，爷奶高兴坏了，当即就应了。哎，好像对方说日子都定下了。可不，说是镇上刘家的公子，哎，这刘家还是个富贵人家呢。镇上，姓刘的富贵人家，嗯，也没几家呀。刘富贵啊？对对对，呃，是叫刘富贵。怎么，你认识刘家的公子？他家的公子，十三，沈诺他在吗？啊，老您这几日啊，特别的累，今儿个早早就睡下了。你有什么事儿吗？我就想问问你们，那个刘富贵儿，他有儿子吗？刘富贵儿，怎么突然想起问这个了？我大伯给我小姑说了门亲事，说是。给刘富贵家公子说的，这事儿我听曹老板提起过。刘富贵虽然娶了不少妻妾，但是没有儿子。没儿子？啊？感情是捏造了个儿子出来。这事儿确有蹊跷。不行，我得提醒爷爷奶奶，先搞清楚小姑要嫁的人是谁。你们呢？查的事情怎么样了？我们眼下正盯着曹老板。他应该就是锦阳行新的派货人，我和郎君也已经跟他攀上了交情，剩下的就是进一步套近乎，争取再次找到他们脑四眼的证据。打算怎么套啊？嗯。站住！这位大哥。今日呢，我们和你们家老爷已经约好了，麻烦呢你给通报一声。哟，曹老板，来正好，我们正来找你呢。呃，找我合适？曹老板，您这贵人多忘事儿啊！今儿个咱们不是约好了一起赴这个垂湾局吗？哦，对对对对对，实在不好意思，二位兄弟，呃，我这会儿有急事，要立刻去办。咱改天哈，哎，曹老板，你这么着急是要去哪儿啊？我们正好无事，要不跟你一块儿？呃，不了不了，你们不方便跟着。呃，回头再找你们哈
这曹老板压着一溜空车干什么去、啊？若他真是派货人，难不成今天就是他接货派货的日子？是。